Tom. Ide. Kamera. Ide. Sedačno baši. Klapa. Još jednom. Idemo, molim. Bert Sotlar, kazališni filmski televizijski glumac, poznat unutar Slovenije, poznat unutar Jugoslavije, ali poznat i zbog oprodukcijonih filmova i izvan naše zemlje. Na kojim jezicima ste sve glumili? Pa, na Nemačkom. Dobro. Engleskom. Talijanskom. Talijanskom nešto malo. Hrvatsko-srpskim srpsko-hrvatskim slovenčim. Da, da, sve. Sve to uglavnom. Albert je zapravo vaše Albert je mail. Jeste, jeste. Albert je skračeno i tako su vas skračeno zvali. Da je velika obitelj. Bilo vas je osmero djece. To je danas već neobičajno. Osmero djece, jeste. Otac Tine, Martin, Rudar. Rudar. Rudar, da. A majka? Ana. Ana Šiter. Žitar. To dolazi malo od žito, ne? Nešto se kao čuje. Žito, žito, da. Ali ona nije, ona je bila odakle iz Koruške. Iz Koruške, ona je Korušica, da. I Koruška Slovenka, u stvari. Govorim smo se po svjetskog polja. I otac je bio rudar. Učio školu u Leobnu. Tako da je on postao neki tehnik, tehnik, rudarski tehničar. I zbog toga se stalno i selio, jer se iz rudnih u rudnih. Bilo svako malo nomadski seredi, tamo gdje je bio bolji život, gdje su bili bolji uslovi. Uvjeti, tako je. Bolji uvjeti, da. To znači, tako da ste vi u Kočevju rođeni, ono... Slučajno sam tamo rođen, pa sam prišao, otišao onda za trbovlje, za gorje, hrastnik. Črnomir. Tata je znao svirati violinu, što je neopično. Recimo, rudara, kad si čovjek zamisli, onda zamisli nekog obusnog čovjeka. Bio je vrlo strog, rekli ste. Ali on je svirao violinu, skupio djecu i šta je trebalo onda na večer? Pjevati. To ste trebalo pjevati. Jeste, i svi smo lijepo pjevali, svaki svoj glas, svojim glasom i tako. I... Vada od onda znam ceo taj program repertuarti ovih narodnih pjesama. Mama je bila blage prirode. Mama je bila blage. Nikad nije naučila naš jezik do kraja. Da, ona nas čitila pred tatom i tako dalje. Ona je bila ona blaga, stvarno dobra mamica. I mi smo je svi jako voljeli i tatu isto sigurno. Jer bo jako se brinuo za familiju. To je bila velika familija, on je bio rudar, jedini koji je zarađivo, priređivo i tako dalje, da smo mogli da živimo. Imao je fiksnu ideju da izuči decu, da budu nešto bolje. Nešto bolje, da uče škole. Da ne pate toliko kao što on sam. I tako nas je slavo sve od škole. To je trebalo izdržavati. To sam ja bio crna ovca u familiju u stvari. Je li? Počemo po zlosti stoči. Pa... Pa i što se škole tiče, onda stavno sam nešto imao, neke naročite, neke bube u glavi, nešto sam uvek pravio, neke, neke. Imao sam fiksnu ideju da je treba biti nešto naročito i htio sam biti nešto izuzetno, nešto naročito, nešto neobično. I sjećam se da je tu na ježici gdje smo bili stanovali, bila trojica mladića koji su isto bili nekako, šta je znam, nekako avanturistički raspoženi, nekako avanturističke prirode. I oni su trenirali svaki dan na točku, na jednom točku, ne na biciklu, ne na monociklu, na jednom biciklu i balansirali. I to je bilo za mene nešto naročito, nešto posebno. Ja sam tu bio gledao i bio nikao obožavalci i tako. 
I srećam se da su kod jednog nastupa, recimo, u Ljubljani napelji uže iz gimnazije vegove u vegove na univerzu i tamo hodali. I to sa jednim, sa točkom gore, natrag, vamo i namo, i sa jednim točkom isto. I to je bilo velike stvare. Taj točak je bio toliko visok, a jedan je bio dva metra visok. I to su bile ipak jedne neke atrakcije. Da, bratolomije, sigurno. Da, bratolomije, da. I tu sam ja bio prisutan, tu sam ja gledao, tu sam ja bio njihov asistent, njihov statist i tako dalje. Mene su nosili. Želja za pustu lovinu. Jeste. Jedan od ovih akrobata postao je glumac. I bio je inače, inače, amater, amaterski reditelj i glumac amaterski. Postao bio svoju grupu. I ovaj... I tako je opet on bio sad neki uzor jer je postao glumac. Jeste, glumac. I postao član ovoga slovenskog narodnog kazališća u Ljubljane. Da, već pre rata. Kad ste se preselili u predgrađaj Ljubljane, rekli ste mi da ste vrlo često s kolegom jednim išli u Ljubljanu, da ste počeli ludovati za kazališnim predstavama, a pošto niste imali novaca, onda... Jeste, pošto nisam novca nije bilo kako. Dakle, onda sam je uvek mi se čekao i ovaj prvi čin. A u pauzi, u toj gužvi, u pauzi između dva čina, mi smo ušli u gore na Oksan, što smo rekli, gore na galeriju. I tu smo gledali, tu sam vidio ceo repertuar u drami i u operi. Da. Imamo dva kazališta. Ali bez prvog čina. Bez prvog čina. Je li to bio povod onda da počnete čitati dramsku literaturu? Da sam, jeste, ja sam za to vreme već bio nekako i pomalo radio na pozornici koju je stvorio jedan od ovih tri akrobata. Rekao sam da je on već bio član, postao član, kasnije član drame Ljubljanske, a ranije pravio svoje, svoje kazališe, ne svoje kazališe, ali bila to grupa koja je pravila predstave. Tako sam ja radio, recimo, šta je znam u Čape, ovo je RUR, recimo, rosovim robotima, pa smo onda pravili čak, jednom se sećam, pravili smo Kristof, da je pasion, tu sam bio neki apostol, onim robotima bio sam jedan od robota i tako dalje, i tu s mene bio čaruban život, mirisi i to je bila divota jedna velika. Vi ste robustna figura, natar 93, a toliko ste sklon ne samo kazalištvo, nego i romantici oko tog zanimanja. Jel da? Pa jeste, pa to je meni ipak značilo kada bi ja dolazio u ovo kazalište sa tog milije u kome sam ja živeo među ciganima, među knapima, među tom ludarskom djecima i tako dalje. Odjedno doći recimo u Ljubljanu u jedan milije, a pozorište kada sam ja prestupio prak tog pozorišta, to je na mene djelo van redno taj auditor, to svjetlo, taj miris, taj žamor, nije se vjasno govorilo i tako dalje. I to je bilo nešto vanredno. Pre toga ja sam htio da postanem lekar, pošto to je bilo ipak za mene jedna od najplemenitijih zvanja pomoći čovjeku, recimo onda kad je čovjek u nevoli. I lekari, oni jesu ovi koji pomaže čovjeku kad je u najbednijem stanju, recimo. A to je na mene napravio vanredan utisak i tako sam bio jako udušen da budem lekar. Ali kad sam to doživio, nakon toga, kad sam ja doživio, recimo, taj fenomen, recimo, teatra, kazališta i toga, to je mene toliko bilo preuzelo da sam ja to onda nekako... Postao opisnik, jel da? Jeste, jeste. Šta su roditelji rekli? Moji? Roditelji, što su rekli? Tata se nije složio time nikako. Majka je imala dosta razumevanja za mene, ali tata nikako. On bi mi isprašio tur kad bi došao, recimo, da mi počeo da pričam da bih htio da budem. Da, da, nije dao. On je imao smisla za egzaktne vede i tako. I nije htio da čuje šta je. A mama? 
a mama jeste. Mama, masila, mama, je, mama, je bila, mama je bila blažija i ona je u njezinoj familiji, njezin deda je bio slikar, a njezin deda je bio, bio crkveni slikar. A njezina braća su bili slikari također. Danas je veoma modern sport jedriličarstva, ali negde pred rat to je bilo veoma, veoma rijetko. Vi ste se ipak bavili i tom djelatnošću. Da, pred ratu to je bilo nešto, nešto posebno, nešto novo. Leteti bez motora po vazduhu to je bila ipak jedna avantura, jedan divan sport. I danas tvrdim sinovima svojim i oduševljavam ih da bi, da bi oni isto, ali nekako ne upaju si. Ne daju se. <laughs> Nemaju hrabrosti. Ali ste postali pilot, dobili ste iskaz. Kako da ne, ja imam sportsko C i zvanično C. Bili ste u ratu, u narodnom slobodiračkoj borbi, da li ste uh, bili na položajima ili ste bili i u kazališnim družinama? Ja sam bio, u početku sam bio kao terenac sam radio na Koruškoj. Dosta. Onda kad sam si kompromitirao taj položaj na samom terenu, ja sam morao otići u operativnu jedinicu. I moram da kažem da kad sam došao u tu operativnu jedinicu, da sam došao na vakance. Bilo mi divno i lepo. Ranije sam živeo ipak na terenu i nisam smeo da imam pored sebe oružje toliko i toliko puta sam bio ovaj, ipak nešto da i tako dalje i tako dalje. I tako dalje. Ali u ratu, u samom ratu, bilo mi je ipak lepše i, i, i tako dalje. I, ali samo je bilo to sve jako tužno, jako teško. E, tu su bili oni veliki dugački marševi, tu su bili ovi jureši, tu je tu bilo pucne, tu je bilo mrtvi, tu je bilo ranjeni, tu je bilo bede koje kakve, užas jednog velikog i tako. I... A je dobro da sam ja to sve predstavio, ipak je to moj horizont i moja, isku, horizont i moja iskustva, moja, moja ljudska čoveća iskustva proširilo i veoma je važno recimo da sam ja sve to imao priliku doživjeti recimo, da sam dobio taj pravi odnos i u ovoj situaciji. Jeste li igrali u kazališnoj nekoj druženi? Ja sam jednom prilikom... Um, u, u jedinici gdje sam bio, ja sam bio radiotelegrafista. Imao sam svoju ekipu, jednu veliku SCR kameru sa kojom smo mi komunicirali, imali veze sa divizijom i tako dalje, sa, sa vrhom, glavnim štabom našim. Ali jednog dana se ova kamera pokvarila i... i kamera ili odašiljač? Kamera, odašiljač, kamera, mislim SCR kamera, da, da. Ova, odašiljač, da. I to je bilo treba odneti na, na popravku na jedno ilegalno mesto, a to je bilo u starim žagama, pored Črnomlja, a Črnomlje je bio kao oslobođena teritorija, a u toj oslobođenoj teritoriji bio moj drug i tu se već stvorilo bilo u ono vrijeme i kazalište. To je bilo ono, 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 ono frontno kazalište. I ja sam došao da obiđem druga svog, tog Franca predsjednika koji je bio ranije bio ovaj, ovaj akrobata, o tome sam već govorio. I sad je bio tu član tog kazališta i tako dalje, i mene uhvatiše i da me zadrže u tom, u tom ansamblu. Ja bi to jako volio i to želeo, ali ja sam morao da vratim ovu kameru natrag u jedinicu i onda sam donao sobom i popratno pismo komandanta ovoga korpusa, ja mislim, pod pozorišta, da me oslobodi te dužnosti ove kod kamere, kod, kod, kod SCR-a i da se ja vratim, da se ja vratim u Črnomlj kako bi ušao u to kazorište. I već na slučaju odobranje niste dobili <laughs> to i to nije, bilo niste bili. to nije bilo moguće, kaže slušaj, mi smo sada na Štajarsko i kaže i imat ćeš teatra, bit će teatra u svako vrijeme kad će bit će teatra ovdje, vidiš ješ. Da, 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 fronti. <laughs> Tako ni, ni, nije bilo bilo dano da ja uđem u taj, u taj korpus glumački. Jednog dana došlo je do odluke da se upišete u glumačku školu u Ljubljani. Jeste. To je bilo nakon rata. Nakon rata ovaj, ova ljubav do, do, do kazališta još uvek bilo meni. A u ono vrijeme odmah nakon rata, čez šeste godine, forsira, formira se kod nas u Ljubljani, a kad 
Akademija za kazaničnu umjetnost. Primili su me i bio sam džak Ivana Levara. A ko vas je spremio za ispit? Sam. Sam. Jedna recitacija, jedan monolog. Recitacija, jedan monolog i tako. I bio sam odmah primljen. Znači imao sam one uslove. Ali tu se već pojavio je Bojan Stupica. Bojan Stupica je bio profesor na datoj akademiji. On je nama vodio elemente dramske igre, dramske glume. Moram da kažem odmah da je to bio najinteresantniji čas. I sa ovih njegovih predavanja mi smo odnijeli najviše pošto on je bio ipak jedan veliki teatrski umjetnik i animator i tako i on je znao to sa praktične strane nekako nama prikazati probleme i problematiku recimo samog samog kazališta. On vas je i povukao kod osnimanja Jugoslavijskog dramskog pozorišta u Beograd. I dobio Buča, Buča smo mu rekli Bojan Osupici, dobio mandat ove savjetne vlade da formira jedno kazalište u saveznom mjerilu koje neka bi bilo reprezentativno kako po svom idejno-estetskom repertoarnom izboru tako i po svom konceptu, mislim umjetničkom konceptu koje bi prednjačilo u Jugoslaviji bilo kao primjer recimo svim ostalim pozornicama. I Buče je to napravio. Znao sam da još nisam glumac, da još ne znam, da još, šta je znam, glumi nema dovoljno pojma, a on je mene htio odmah angažirati za glumca, mada još nisam završio študij na akademiji. I to smo rekao i da imam tu stvarno predrasud, recimo da idem s njim i tako. Kaže, Bert, pa kaže, pa imaš ti poverenje u mene, kaže, ja ću, vidjet ćeš škola, ti bude kod nas, recimo, kad ja formiram ovo kazalište, vidjet ćeš, tu ćeš imati i seminare i tako sve, sve ćeš na doknadi što ćeš ovdje izgubiti na ovoj akademiji. Tako da su prvi vaši koraci, pravi službeni kao glumca na daskama, bili kralj Betajnove u Beogradu. Kralj Betajnove u Beogradu. Tu ima jedan detalj, da je Max, kojeg ste igrali u kralju na Betajnovi, počinje bez riječi. Zapravo šta, on sjeti u naslonjaču i pjeva. Jeste, slavno se, to je bio... To je bio, to je bio eh, jedan auftakt u stvari, jedan, jedan prvi početak u stvari ove predstave. Kad Max sedi na pozornici, zavese se diže i Max sedi, sedi Franska iza njega, tamo iza Šanka nešto radi, čisti neke, ne, ne, neka stakle i tako dalje i on pjeva, on pjeva kako ono beše Obrekla bomčarni kvant Saj to je bil moj fant, saj to je bil moj fant, zdaj mrtev leži. I onda ide taj tekst, je tako franska, zaista franska. Mnogo se stvari promijenilo od kako sam ja, od kako se ja potucam po svetu, tako neko, tako ide taj tekst. Spominjem to zbog toga je vrlo interesantno da konačno kad ste stupili na daske niste počeli pokretom i riječju, nego ste počeli pjevani. Jeste, 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 pa ste sa pjevani. Jugoslavijsko dramsko pozorište je jedno divno razdoblje. Razdoblje je jedno kazorišta u kome je sve ujutro počinjalo gimnastikom, stilskim vježbama, dikcijom, u kojem su glumci svi i prva imena statira. Ja se to zna. Da, da, to je sve tačno, vidiš. To je bio ipak, ja sam sredan, možda sam jedan od redkih glumaca koji su doživjeli rađanje ovog kazališta koga je stvarao Bojan Stupica, to je bio jedan veliki teatroman, reditelj, glumac i veliki animator pozorišni. Njegove režije, mislim njegovi pokusi, su neki put ličili na seminare. Jeste. To je bila i se istika zastupana filozofija. Da. Mislim, niz stvari koje čovjek ne bi rekao da imaju veze s režijom. To je bilo vanredno. On je počinio uvijek sam improvizacijom. 
On je tvrdio da je taj prvi utisak koja čovjek dobije, čitajući literaturu, recimo, da je taj uvek najdublji i najčistiji u stvari. I da najdublji ostaje u čovjeku. I najdublji ostaje u čovjeku. I kaže da se često, da je on često naišao, recimo, da je u toj prvoj improvizaciji koju glumac napravi, recimo, šta je znam, i u samoj mizanceni, u samom odnosu, recimo, do partnera, da su tu, kad kada, najprizni, najlepši elementi, najlepši odnosi. Dosta ima u tome, dosta ima u tome. I on je s toga napravio jedan izvestan sistem i taj je bio divan. Taj je bio vanredan. Mi smo tako polako dolazili, recimo, kroz izvesno ugrijavanje, mi smo dolazili do vježbi, do probu naših, recimo. On je tvrdio, glumac koji hoće da radi, mora pre toga da se ugrije, da bude predestiniran za rad. To je ono što se kaže kako neko zamišlja da se može odvijati posao i provoditi ga. On je tako provodio. Da li se ipak može na sceni, vama i osobno da se dogodilo, da se ipak nešto može dogoditi nepredviđeno što vas može izbaciti iz koncepta za vreme predstave koja teče pred publikom? Može. Padne kulisa, glumac uđe krivo ili zađe krivo, padne. Dođe dan, dođe hišan dan, dođe, dođe, zna se dan, zna što je to je taj biorita i tako dalje. I tako dalje. Recimo šta je znam, bude neko zamišljen, nešto neko doživi ili šta je znam, popusti nekom je koncentracija. Ti već znaš da je na pozornici treba da je postotno koncentrisan, recimo šta je znam, na sam taj odnos i treba živjeti taj život i tako. Ali desi se da po neko, recimo šta je znam, da po nekome nešto popusti, recimo šta je znam, da izostavi recimo tekst i šlagbor i tako dalje, onda dođe šta je znam do teških stvari. Blagodat je kad se radi o prozi, ali teško je kada je stih, recimo. U prozu se može recimo improvizirati do nekde, nekako, da se čovjek izvuča, ali u stihu ko je taj pjesnik koji bi to mogao recimo da radi. Ali ovo se dešava, to ne smem ni da sanjam recimo u ovakim stvarima. Ne volite ni misliti o tome. To niko ne voli. Vi ste imali tu sreću da ste radili i sa Gavellom i sa Beničerim, ono što je Bojan Stupica, da vam je da Mato Miloševićem tam oferom, da vam je mentor u mladosti bio Levar, jer je zanimljiva ličnost naše kazališta. Prema tome imali ste sreću da ste bili provedeni kroz taj glumeški život pomoću najboljih svojih snaga, prijatelja koji su vam pomogli. To je meni stvarno bila jedna velika stvar, recimo da sam ja stvarno dobio ove prve kontakte, ove prve susrete i to baš u dodiru sa velikim, velikim kazališnim umetnicima. To je stvarno Leva i Bojan Stupica i Mata Milošević i tako, toko Tanhov recimo. I bilo je još redilja, bio je recimo, bio je recimo, recimo Igor Pretna, recimo, tako je, i na pozornici, recimo, i na filmu, recimo, veliki, veliki znalac, recimo, on je to, to, nekako sa vladom, recimo, i znao je taj znalac. Svaki nema dobar pristup do glumca i često se čini, lajicima, recimo, kad posmatraju kad posmatraju naš rad i čini se, recimo, da kad si najprirodniji u samoj glumi, recimo, da je to sasma jednostavno napraviti. A to je je, pa to je isto i kod cirkuskog akrobate. Pa jeste, to je taj veliki problem. Kad on napravi tako da mi mislimo da i mi to možemo napraviti, onda je to najbolje. Pa to je ono što je u stvari, to je taj to je taj magična tajna nekakva magična tajna jeste i to je taj ovo velika stvar savršenstvo recimo da ti doteraš ovo svoje znanje recimo do tog stanja do tog stanja recimo da se čini da je to lako sasma jednostavno ali baš ova jednostavnost je u stvari uvjetovana velikim poslom, velikim odricanjem velikim velikim treningom i tako dalje i tako dalje Nakon Jugoslavijskog dramskog pozorišta vratili ste se u Ljubljanu u Slovensko narodno gledališće i tu ste proveli veći dio svog lumačkog života. Taj 
pre nas je bil z mene početnika, glumca v stvari. Veliki problem. Kaj sem došel v narodno, kaj zrečil v Ljubljani, to je bilo jedno kazališče, konvencionalno kazališče, jedno konvencionalnog tipa kazališča, ko je bilo vanredno renomirano i divno. Ja mislim, to je ipak bilo na evropskom nivoju i to mu se je priznavalo, to je bilo vanredno, izuzetno dobro kazališče, pošto tu je radila jedna grupa glumaca koja 15 godina nije u svoje redove uzimala nijednog novog člana. Znači, ovaj je ansambl bio harmoničan, homogen i harmonirao vanredno. I tu sam se veoma teško uklopio u taj posao. I još nešto, mi smo u Beogradu radili, recimo i u Stavljenskom dramskom pozorištu, do 3 do 4 predstave godišnje, ali tu se ipak radi recimo 10 i više predstava. I to je trebalo sa 20-30 prova izdaći na premijeru. I to je bio veliki problem, recimo i velika odgovornost pre svega za glumca. I tako se meni dešavalo recimo da sam dosta i često puta dolazio na premijeru sa nezavršenim radom u stvari, sa nezavršenom ulogom. Ali ste tokom onda predstava... Tokom predstava dograđivo i tako. Za filmove znamo da ste ih snimili po prici oko stotinjak. A koliko kazališnih ulog? Ko to zna? Ja sam dobrojo u početku svoje karijere, pa sam nabrojio tamo do jedno 30, onda više ni sam brojio, ali mislim, mislim da ih imam jedno 60, 70 sigurno. I više. I više, razno, razno, mislim, mislim u kazalištu. Da, jer da se pocijetimo, vi ste od 47. do 51. bili u Juslovenskom gledalištu. Nakon toga ste došli u Slovensko narodno gledalište u Ljubljanu, ostali tu do Mirovine do 72. Pete. Do 75. Jeste. E sad pogledajte koliko je to. 34 godine, 35 godine djelovanja. Neka ste samo, recimo, pet uloga uz jednoj sezoni. Da. Već to je dosta. Već je to preko 100. Da, sad ja brojim one koji su ipak zamašnije teže uloge i tako dalje. Kako ste stajali sa memorijom? Pa, imao sam u početku veli kompleks da ja jednostavno neću moći zapamtiti tekst. Međutim, sa radom to čovjek nauči nekako i navikneš. I tako sam dobio tekst koje već koje sam recimo imao da pregovorim samo dok sam radio recimo pre predstave recimo dok sam memorirao tekst i tako dalje već sat i 20 minuta recimo samo da sam pregovorio jedan tekst recimo šta je znam recimo jedna sjećam se belavnica oblaka oblaka recimo radionica oblaka recimo neko korenica to je slovenački pisac jedan koji je napravio jednu reportažu, jednom ubisku i tako dalje, tu čovjek nastupa i priča o sebi svoje osjećanje i svoje odnose seljaka i jednoga koji je u našim prilikama nekako ugnjetava, nekako šta je zapostavljen i čini mu se krivica i taj čovjek napravi ubistvo u nekakvoj nuždi i tako. I taj sada govori pred publikom priča, govori sat i 20 minuta, mislim. I to mi je, da, to je tekst, zamašan tekst. I to mi je tako nekako spontano išlo. Radi se o tome kakav je tekst, kako je postiran, kako je napisan. Recimo, kod nas imamo divnog pisa, recimo, koji je bio, bio je pokojni, pokojni Ciljko Smač. On, njegov je slovenački jezik bio jedan najdivnijih jezika. Mene često pitaju, recimo, za razliku mog rada, glumačkog rada, recimo, na daskama, u pozornici, na pozornici, i mog glumačkog rada na filmu. I meni se čini da je jedna velja razlika pre svega što mi imamo kao kao kazališni glumci imamo jednu veliku prednost. Mi radimo velike tekstove koji su isprobani. 
milijun puta, kad kada mi radimo Šekspira, mi radimo sve sve literaturu ovog klasično, recimo od antike do najmodernije. I radimo one najlepše stvari koje se rađaju, recimo, na tom polju. I to je već jedan veliki podatak za glumca, to je jedna velika komponenta kad ti dobiješ jedan tekst koji je formiran, koji je lepo stiliziran i koji je lepo postavljen, za razliku, recimo, kod filma, gdje dobiješ koje kakve tekstove. Gdje dobiješ, recimo, gdje dobiješ tekstove, recimo, raznih pisaca koji nisu naučili zanad još. A kamo li, recimo, da bi znali nešto o samoj literaturi? Vi ste svoj prvi film koji ste snimili, to je bila Majka... Majka Katina. Da, Tina. Imali pek da taj film nikada nije išao na projekciju. To je bio jedan gigant. Završio u bunkeru. Završio u bunkeru. Meni se to desilo nekoliko puta, šta ja znam. I mi smo započeli snimanje 46. u sezoni 46-47. Kazališnoj sezoni. I već se zna, to je bio film o Markosovim partizanima, u ono vrijeme to je bilo sa Rusima i još Stalin i tako dalje. Onda je 48. godine došao taj informiro, a i taj film još nije bio gotov. I kad smo mi završili, onda je taj film nije mogo da iznađe, pošto je bio nekako već, nekako, šta je znam, postiran faš, recimo, neprimerno za to vrijeme. Prvi film koga je publika gledala, to je bilo Jezero, Lole Đukića. I zatim su se nizolje uloge i gotovo nijedan veliki film kod nas ili film koji je zapamčen nije uopće mogao proći bez vas. Igrali ste recimo u atentatu u Sarajevu Ferdinanda. U režiji Fadija Hađića, jesi, ja sam igrao Ferdinanda, ali bilo jedno 20 godina pre toga, ja sam probal pravio probne snike za Gavrila Principa. Jedan od najljepših filmova, meni se čini koja bi publika kad bi vidjela popis vaših filmova izdvojila u vašem opusu, sigurno bi bio film Branka Pauvera, Ne okreći se sine. Vi ste dali jednu nezaboravnu ulogu, specijalno zbog onog kraja filma. To je jako interesantno. Koliko je to koliko je to sve subjektivno. I ja se sjećam da sam odlazio sa tog snimanja, recimo kad sam završio ovo snimanje, da sam bio najnesretniji. Mislim da je loše. Ja sam mislim da je to veoma loše. Nam je Branko pokazivao taj materijal, recimo. Mi smo gledali, ima reditelja, recimo, koji snimaju materijal, nikad ne pokazuje, recimo. Ali Branko je divan, dečko je divan, reditelj, divan, veliki umetnik i tako. On je nam pokazivao taj materijal. I meni se činilo da je to užasno, da je to užasno loše. Pre svega, gledaš uvijek pre svega svoje greške. A ovih grešak je ipak bilo veliko. Međutim, ja sam zaborio nešto, da taj film ipak ima jedan kontinuitet, jedan zamah i jednu crvenu nit koja se vuče i koja vodi gledalca, emocionalno ga vodi u stvari i usmerava ga nekako. A ja gledam pacijalno recimo svoj rad i one svoje male male stvari i tako dalje. I meni sećam se, sećam se, radili smo, radili smo u Trnovom u tom atelijeju, bio tamo neki atelije i tonski študio i Branko Bauer je došao i tu zavrtao Igor u prednoru taj film. I Igor mi dođe, kaže, Bert, čestitam ti od srca, kaže, taj film je van redan. Tek ja nisam znao da se, da je Igor prednar, koji je ipak seriozan, dečko bio isto fini reditelj i tako van redan. Da li me zavitljava ili šta to bi, i kažem, je li moguće to, kažem, Igore, Kaže, bez brige, kaže, to je do danas jedan od velikih filmova, kaže, kaže, ja će si tamo tebi, kaže, i Branko Bavro, bez svega, kaže. To je potvrdila Zlatna arena za ulogu u tom filmu, za svoj glumački rad na svim poljima, mnogo puta ste nagrađivani, odlikovani, ali dobili ste jedan prsten. Da. To je? Borštikov prsten, da. To je velika čast. To je velika čast. Taj prsten dobije svake godine jedan glumac koji je izabran i pre 3-4 godine meni je pripao 
I jako sam ponosan njega, bočnik moj prethodnik, moj veliki kolega, tako ja njega nisam poznao mlaza sviđa. Da ste dobili nagradu grada Ljubljane? Jeste. Pa Prešernovu nagradu Veliku Prešernovu isto dalo Onda Nišku Slavicu Da, to je velika počet Slavica je nešto U što će morati doći vaša Monografija Da, ima svoj statut I glumca za Slavicu Biraju tri akademije Pozlične Znači Kazlične akademije I daju svoje Saglasnost Približamo se kraju i ja bih vas pitao Krilič nikada niste igrali. Tako se dogodila. Toliko mi je žao. To je veliki, veliki jedan. Vi ste srećni. Vi Hrvati ste srećni. Vi imate Krilicu. A imati u svom narodu recimo jednog velikog, tako velikog predstavnika, recimo velikog umetnika to već utiše na svest svih radnika, svih recimo umetnika i tako dalje. To je velika stvar, to je velika, velika, velika svest. Mi kod nas imamo recimo Cankara, posle Cankara, ništa tako veliko se nije odbilo. U velikim projektima, što se tiče kinematografije, sudjelovali ste u Kozari, u Sutjesku, i nekako Uvijek ste ipak igrali pozitivne ličnosti, ali ste povremeno dobivali i negativne likove. Moja obsesija i moja posebna ljubav je bila da bi postao karakterni glumac i kad bi mogao da postanem, recimo, komičar. Ja sam nikad toga... To ne bi nikad vjerovao. Pa jest, ja sam bio po liku predisciniran, recimo šta je znam da pravim ove herojske, junačke ove likove, ljubavnike dok sam bio mat, tako dalje, tako dalje i u tome se ugralo stano i to mi je nekako dojadilo u stvari već i meni su više više me je interesiralo šta je znam ove psihičke ove dimenzije ljudske i to je bilo ono što me odvajka privlačilo Jeste li igrali neku komičnu ulogu na filmu? Na filmu, ja sam je tam put, to su gadi recimo. Nije bila direktna komična, ali inače tako nešto nisam dobio. Nego sam provao nekoliko puta recimo u kazališću na Daskom, tamo sam već dobio nekoliko, u Volponu recimo sam dobio korbača i korbina. To je bila jedna komična uloga i dobro mi ležala i volio sam da igram. Ben Johnson volite glumca uopće i smatrate pošto ste igrali u nizu koprodukcijonih filmova da mi imamo dobre glumce za mene je partner jako važna stvar jako važno pitanje ja trebam oči, ja trebam čoveka ja moram da razgovaram, ja moram da budem intiman ja moram da kažem recimo šta je i to sa velikom radušću konstatiram recimo da imamo mi mlađe generacije koja sada nastupa i koja sada dolazi i glumaca koji su već mladi, koji su već formirani van rednih, divnih talenata. Tu imate u Hrvatskoj, to ima i Srbija, dovoljno toga i kolegica i kolega recimo i tako u Hrvatskoj isto tako. Naši glumci ovdje su isto vanredni i raduju me da su škole ove akademije koje su formirane, za koje sam se bojao da će stvarati proletarijat u stvari, da će stvarati proletarijat glumački, ipak ove zaslužene da smo mi dobili toliko i toliko talenata koje će umogućiti dobra fina pozorišta, fina kazališta. Često se radili u koprodukcijama i sa slavnim režiserima. Ovdje je... Robert, si odmah. To ste vi, on se tu nešto šali, jer neku kartu izvlači. Jeste, to je on zabavljao ovaj društvo u svakoj pauzi. A to je s vama u dosta srdečnoj poziciji. Grli vas. A jeste, jeste, jeste. Radili ste i sa Desantisom. I sa Desantisom, da, jeste. Jeste dugo godinu dana. A ovdje je 
dvostrokov spomena nešto iz novina, Bercotar i Ruth Lojverik. Ruth Lojverik, ja da. A ovdje je očito ista ta fotografija ili slična sa njim potpisom. To je bila ipak prva zvezda nemačkog filma u ono vrijeme. I vanredna glumica, divna kolegnica, mislim, bilo prijatno raditi. Našite sa Robertom Sjodmakom, on je mene bio naučio ono što nisam znao. Kaže, Bert, kaže, pa, nisam ja tebe uzeo na film da ti ne glumiš. Kaže, ništa glumi, ti samo budi. Kaže, ono što hoće da kažeš, treba da te vidi u očima. Samo sadržaj nosi u očima, u očima, zapamti. Sve što hoćeš, sve što želiš, sve što budiš teo. Ali nemoj mi glumiti. I to je istina. Nikad glumiti. Odgled ste u Mirovini, povukli ste se na početak Ipavske doline. Dugo se znamo i vi ste svojedomno znali reći kad god ulazim u kazalište, meni je sunčan dan. Vjerojatno je bilo to tako i s filmom, i televizijom, i s radijem. A kako je sa Ipavskom dolinom? To je bilo razdoblje jedno. A kako je s Ipavskom dolinom? I tamo je dan sunčan. Tamo je sunca, mnogo sunca, lepo. Sad nema obaveza. Nema obaveza nikakvih, mnogo sunca, dobrog vina i tako divnih ljudi. Kad je ovo vidjel na okupu. Vaša supruga je Lidija, rođena? Lipož. Ona je bila prima balerina u operi i radila da je repertoar. Oni su imali staž 23 godine, radni staž, ja mislim. I ona je napunila taj radni staž i otišla u penziju. Nakon toga je imala vaspitavanja sada još ove početnike. Imala svoju grupu baletnu, s njom radila po cijeloj Sloveniji, gostova i tako. Imate tri odrasla sina. Jeste, jeste, jeste. Jedan od njih najmlađi se zove po ocu Martin. Jeste, jeste, ti ne. Imate dvoje unučati. Jeste, jeste. Imam Brinu, imam Mitiju. To je moj najstariji sin. On je u blizu 40 godina. On ima divnog jednog malog sina. A srednji sin ima Brinu. Ovo malo djevojče za koje ste vidi malo pre. Tako, život je ispunjen. Još traje filmska uloga kad god se pojavi. Meni je pomalo mi je žao. Radio sam dosta, imam osjećaj kad gledam recimo svoje snimke da često puta nisam znao dobro raditi. Sad bi ste znali. Danas bi znao raditi recimo, danas ipak mi se otvorio više nekako šta ja znam svet, mi se više otvorio, proširio i tako dalje. I došao sam do izvesnih novih saznanja recimo i to je što veliko za glumca recimo. I tako, ali danas posla ne ima, vidite. Danas posla ne ima i to je onda... Ipak ja čekam da će doći jednog dana jedna ponuda, jedna velika za jedan dobar rad, za jedan dobar posao, za jednu dobru ulogu. Eto, na kraju smo, opraštamo se od Berta Sotlara, zahvaljujemo na razgovoru, nadamo se da će vam se sve želje još neispunjene, one koje su ostvarive, otvariti, sve nebolje i hvala lijepo.